మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మా ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు వస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డార్జిలింగ్ దీక్షా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ ఐమాక్స్ థియేటర్ని చూడబోతున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయో ఇది ఈ థియేటర్కి సంబంధించినటువంటి పార్కింగ్ ఏరియా థియేటర్ యొక్క ఫ్రంట్ సైడ్ లుక్ మాత్రం మామూలుగా ఉండదు మొత్తము అద్దాలతోటి నిర్మించబడేటువంటి ఒక ఇంద్రభవనం లాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాము లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇది బయట నుంచి చూడడానికే ఇంత అందంగా ఉందంటే లోపలికి వెళ్తే ఇంకెలా ఉంటుందో అని చెప్పేసి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది లోపలికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చెక్ చేసి పంపించడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోరు దీంట్లో కొన్ని రకాల గేమింగ్ జోన్స్ అలాగే కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి ఎంట్రన్స్ స్టార్టింగ్లోనే మనకి ఒకవైపు ఎస్కలేటర్ ఒకవైపు మెట్ల మార్గం కనిపిస్తుంది సో మనం పైకి వెళ్దాము కాకపోతే కింద ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రదేశాలను చూసిన తర్వాత మనం పైకి వెళ్దాము ఎంట్రన్స్కి రైట్ సైడ్లో మనకి ఒక ట్రెక్కింగ్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇదే అది దీనిపైకి ఎవరైతే చివరికి చేరుకుంటారో వారికి మంచి మంచి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒక అతను పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కాకపోతే దీనికి కూడా టికెట్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే దీనిపైకి ఎక్కగలుగుతారు చూద్దాం ఇతను ఎంతవరకు పైకి ఎక్కగలుగుతాడు అండ్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి మనం చూద్దాం చివరి వరకు ఇతను బాగానే కష్టపడ్డాడు కాకపోతే ఇంకొంచెం దూరం అయితే వెళ్ళాడు కానీ లాస్ట్ మినిట్లో అతను కిందికి వచ్చేయడం జరిగింది ఎందుకు అతను చేయలేకపోయాడు అంటే స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎండింగ్కి వెళ్ళినప్పటికీ మనకు అక్కడ స్లోప్ అనేది ఇట్లా ముందుకు వంగినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అంత ఈజీగా ఎవరు ఎక్కలేరు అయితే ఇంకో అతను కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు సో దీన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇతను కూడా అంత వరకే వెళ్ళగలిగాడు సో ఆ తర్వాత ఇతను కూడా మళ్ళీ సేమ్ కిందికి వచ్చేయడం జరిగింది ఈ ట్రెక్కింగ్కి పక్కనే మనకి ఒక జంపింగ్ మిషన్ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ కొంతమంది జంప్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక రైట్ సైడ్లో మనకి పిజ్జా హట్కు ఉంటుంది అట్లాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే కేఎఫ్సి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మెక్డొనల్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి పక్కనే కిడ్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇలాగే మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే ఎదురుగా ఒక గేమ్ జోన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అదేంటంటే థ్రోయింగ్ బాల్ 
అంటే ఎదురుగా కొన్ని టిన్స్ ఉంచి వాటిని బాల్ తోటి విసురుతూ ఉంటారు జనరల్ గా ఇలాంటి గేమ్ నేను ఇప్పటివరకు మూవీస్ లో చూసాను బయట ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ గేమ్ ని ఏమంటారని కూడా నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ ఆ గేమ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి ఆ గేమ్ నేమ్ ఏంటో నేను కూడా తెలుసుకుంటాను ఇక్కడ ఒక ఆమె బాల్ విసిరింది కాకపోతే అది కరెక్ట్ గా టిన్స్ తగలకుండానే పక్క రూట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా కొంతమంది కూడా ట్రై చేశారు కాకపోతే ఎవరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా దాన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు రంగురంగుల లైట్లతో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్స్ అనేవి మనకి అనేకం కనిపిస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ఈ గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఫుడ్కు సంబంధించినవి ఎక్కువ ఉన్నాయని నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడానికి కూడా కొన్ని స్టాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మంచి మంచి కీ చైన్స్ మంచి మంచి బొమ్మలు అండ్ లేడీస్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని కాస్మెటిక్ ఐటమ్స్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ఇది టికెట్ కౌంటరు సో ఇక్కడ ఏ మూవీస్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది సో ఆ టికెట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు పైకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ రెస్టారెంట్స్ లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయని ఒకసారి నేను చెక్ చేశాను సో దీంట్లో రేట్లు మరీ అంత ఎక్కువగా లేవు అలా అని చెప్పేసి మరీ అంత తక్కువగా లేవు మీడియం లో వాటి యొక్క రేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ చూడడం మొత్తం అయిపోయింది ఇక మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి కొన్ని ఫుడ్ కోర్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి రైట్ సైడ్ లో మనకి కొన్ని పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని గేమింగ్ ఐటమ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి కొంచెం ముందుకెళ్తే ఇక్కడ ఒక స్కేరీ హౌస్ అనేది ఉంది ఈ స్కేరీ హౌస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం టికెట్ తీసుకొని కౌంటర్ లో లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే లోపల కొన్ని భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలు కొంచెం విచిత్ర వేషధారంలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని కోల్పోయేటువంటి కొంతమంది మనుషులు అట్లాగే అక్కడ వింత వింత శబ్దాలు అంటే భయానక శబ్దాలు లాంటివి దాంట్లో వస్తాయంట సో మేమైతే దాని లోపలికి వెళ్ళలేదు ఈ స్కేరీ హౌస్లోకి వెళ్ళి మరీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాము అందుకే మేము లోపలికి వెళ్ళలేదు ఈ స్కేరీ హౌస్ని దాటి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ కూడా రకరకాల రూమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ తోటి ఇక్కడ ఉన్నాయి వీటిలో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి గేమ్స్ని ఆడి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రతి లొకేషన్ కూడా చూడడానికి చాలా చాలా అందంగా ఉంది పిల్లలతో పాటు వస్తే మాత్రం వాళ్ళు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా గేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి పిల్లలకు మాత్రమే కాదు పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా గేమ్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయి చూసినా కూడా రిచ్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నాము అనేది మనకి అర్థం కానట్టుగా ఉంది ఇక్కడ చూడడానికి ఒక పద్మ వ్యూహంలోకి వెళ్ళినట్లుగా అనిపిస్తుంది దీక్షిత మాత్రం 
చాలా హ్యాపీగా ప్రతి లొకేషన్ చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఈ రెండు చైర్లు మసాజ్ చైర్లు అంట వీటిలో మనం కూర్చోవాలంటే ఒక సెవెంటీ రూపీస్ పే చేసి దీంట్లో రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అంటే మన బాడీ మొత్తం కూడా మసాజ్ అయిపోయినట్టుగా అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు ఇక మనం సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమో ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఇది చాక్లెట్ హట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ చాక్లెట్ ఒక ఫౌంటైన్ లాగా ఎలా వస్తుందో చూస్తూనే నూరు పోతుంది కదా ఇక రైట్ సైడ్లో చూడండి ఇక్కడ ఈ క్రికెట్ జోన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి బ్యాట్ పట్టుకొని క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు కాకపోతే బౌలర్ ఎదురుగా ఎవరు లేరు కానీ ఆ స్క్రీన్లోంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి నిజంగా బాల్ వేసినట్టుగా మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది ఆ బాల్ అనేది ఒక ప్లేస్లోంచి అది వచ్చి పడుతుంది అంటే నిజంగా క్రికెట్ ఆడినట్టుగా మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే దీంట్లో ఈ వైడ్ బాల్స్ కూడా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంపైర్ చూడండి ఇక్కడ వైడ్ ఇచ్చాడు మనకి అంటే ఇట్లా నిజంగా రియల్ క్రికెట్ ఆడినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మనం ఒక గేమింగ్ జోన్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎక్కువగా పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి గేమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దవాళ్ళకు సంబంధించిన గేమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది ఒక రైడింగ్కి సంబంధించినటువంటి గేము ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఒక ట్రాక్ మీద వెళ్తూ ఉన్నట్టుగా మనకి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఆ గ్లాసెస్ ఏవైతే పెట్టుకున్నారో సో వాటిలో కూడా వాళ్ళు ఆ ప్లేస్లో వెళ్తున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక కొత్త ప్లేస్లో కొత్త లోకల్లోకి వెళ్ళినట్టుగా ఇక్కడ మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొన్ని బైక్స్ లాంటివి ఉన్నాయి పిల్లలు ఆ బైక్ మీద కూర్చుంటే నిజంగానే ఇక్కడ బైక్ మీద వెళ్తున్నట్టు ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ ప్రతి గేమ్కి మనం కొంత అమౌంట్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది మన లాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళైతే ప్రతి గేమ్ని ఆడాలంటే మన వల్ల కాదు ఎందుకంటే అమౌంట్ అనేది చాలా చాలా అవుతుంది కాబట్టి కాకపోతే మనకు నచ్చిన కొన్ని గేమ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇందులో ఆడవచ్చు సో మీకు మనీ అనేది ప్రాబ్లం కాదనుకుంటే ప్రతి గేమ్ని ఇక్కడ మీరు ట్రై చేయవచ్చు ఇక్కడ ఈ గేమ్ చూడండి మనకి నిజంగానే డ్రైవింగ్ చేసినటువంటి ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది పిల్లలు మాత్రం ఈ గేమ్ని చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు
ఈ గేమ్ చూడండి ఇది మనం నార్మల్గా పారాషూట్ను వేసుకొని మనం గాల్లో కిందికి వస్తూ ఉంటే కింద దిగుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఆ స్క్రీన్ పైన చూస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది ఆ స్క్రీన్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు గాల్లో ఇలా కిందికి నెల మీకు దిగుతూ ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు పిల్లలు ఇది కూడా చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడే మూవీ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ కిందికి వస్తున్నారు మీ వెళ్ళిన రోజు పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే కాబట్టి ఆ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ ఓల్డ్ మూవీని వాళ్ళు ఆ థియేటర్లో ప్రజెంట్ చేశారు కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్కి అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తూ కిందికి వస్తూ ఉన్నారు పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ చేసే హడావుడితోటి థియేటర్ అంతా కూడా ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం అనేది నెలకొంది ఇక్కడ ఇది నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేటువంటి దారి యాక్చువల్గా మూవీస్ అన్నీ కూడా ఆ ఫ్లోర్లోనే ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఇక నార్మల్గా ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ వరకు రావచ్చు కానీ ఈ పై ఫ్లోర్ వెళ్ళాలంటే మాత్రం టికెట్ చూపించిన వాళ్ళని మాత్రమే పైకి పంపిస్తారు ఇక చివరిగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి మెక్డొనాల్డ్స్లోకి వెళ్ళి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది ఇక ఫుడ్ తినడం అయిపోయిన తర్వాత ఐమాక్స్ నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది ఇక్కడతోటి ఈ వీడియో అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే వీడియో ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసి ఆలైన ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వీడియోల